ഹായ് ഓൾ വൺസ് അഗൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സി എസ് സി എക്സാം പോയിൻറ്റ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമുക്ക് ബാക്കി സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ആൻഡ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോസ് പ്ലീസ് ഷെയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സൊ ദാറ്റ് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ നോൺ ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഫ്രം എമങ് ദ സെറ്റ് ഗിവൺ ബിലോ നോൺ ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച സമയമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഒന്ന് ലീനിയർ ഒന്ന് നോൺ ലീനിയർ ആണല്ലോ അതിലെ നോൺ ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു വി ഹാവ് ആർ എ ഓക്കെ വി ഹാവ് സ്റ്റാക്ക് നോൺ ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലെ ആകെ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ട്രീയും ഒന്ന് ഗ്രാഫും അറിയാത്തവര് ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനാണ് പറഞ്ഞത് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ലീനിയറും നോൺ ലീനിയറും അതിലെ ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആർ എ സ്റ്റാക് ക്യു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഒന്ന് ട്രീ ഒന്ന് ഗ്രാഫ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നോൺ ലീനിയർ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രി ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇക്വാലൻ പ്രീഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കൊരു ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ പ്രീഫിക്സ് എഴുതാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി സ്റ്റാർ സി പ്ലസ് ഡി മൈനസ് ജി പ്ലസ് എച്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രീഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടടുത്താണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് എ പ്ലസ് ബിയുടെ അവിടെയും ഒന്ന് സി പ്ലസ് ബിയുടെ അവിടെയും ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ആദ്യം പ്രീഫിക്സ് ആക്കുക സോ എ പ്ലസ് ബിയുടെ പ്രീഫിക്സ് പ്ലസ് എ ബി ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക സി പ്ലസ് ഡിയുടേത് പ്ലസ് സി ഡി ആണ് ആൻഡ് മൈനസ് ജി പ്ലസ് എച്ച് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പ്രസിഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്കൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രീഫിക്സ് ആക്കിയതാണ് സോ അവർ തമ്മിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താണ് സ്റ്റാർ ആണ് ആൻഡ് ബേസിക്കലി സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ എന്താണ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക സോ സ്റ്റാർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് സി ഡി ആണല്ലോ നമ്മൾ അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുക അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ഏതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് എന്താണ് മൈനസ് ആണ് അപ്പം അതിനെ ഇവിടെ എഴുതും പ്രീഫിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനസ് സ്റ്റാറിന് മുമ്പ് എഴുതുക ദെൻ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് സി ഡി സി പ്ലസ് എച്ച് ആണല്ലോ അടുത്ത് ജി പ്ലസ് എച്ചിലെ ഇനി ഏതാണ് നമുക്ക് അടുത്
കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് ഏതാന്ന് സമയമെടുത്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക വെറുതെ കറക്റ്റായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ആൻസറിന് തെറ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഞാൻ നമുക്ക് അടുത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ബൈനറി ട്രീ ഓഫ് ഡെപ്ത് എൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് അറ്റ് ലെവൽ എൻ ആൻഡ് ലെവൽ എൻ എൻ മൈനസ് വൺ നമ്മുടെ ഒരു ബൈനറി ട്രീ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ബൈനറി ട്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ബൈനറി ട്രീ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൂട്ട് നോഡുണ്ട് ബൈനറി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് ചൈൽഡ് നോട്ട് അഗെയിൻ അടുത്ത ലെവൽ എടുക്കുമ്പോൾ വരും അല്ലേ പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ടൂവിൻ്റെ പവറിൽ സോ ദിസ് ഗോസ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ലെവൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫേസ്റ്റ് ലെവലിലെ നോഡ് എത്രയാണ് ഒന്നാണ് സെക്കൻഡ് ലെവലിലെ നോഡോ സെക്കൻഡ് ലെവലിലെ നോഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർഡ് ലെവൽ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ത്രീ അല്ലേ അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവൽ സോറി ഫോർ ദെൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവൽ എടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് വരും ആൻഡ് ദിസ് ഗോസ് ഓൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ബൈനറി ട്രീ ആണ് എങ്കിൽ ഓരോ ലെവലിലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നോട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ലെവൽ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ നോഡിലും ഉണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലെവൽ സീറോ ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലെവൽ ടു പവർ വൺ ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് ടു കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ലെവൽ വാല്യൂസും എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ആണല്ലോ ഇനി ഇനി ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെവൽ എൻ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര നോട്ട്സ് കാണും ഇപ്പോൾ ലെവൽ എൻ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ടു റേസ് ടു എൻ നോട്ട്സ് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ലെവൽ അതായത് എൻ മൈനസ് വണ്ത്ത് നോഡാണെങ്കിൽ ടു പവർ എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ എന്ത് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ചൈൽഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയും സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളെടുത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പവർ എൻ ഓക്കെ എൻ മൈനസ് വണ്ണ് ഞാൻ കോമൺ എടുക്കുവാണ് ഇൻ ടു ടു മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പവർ എൻ മൈനസ് വൺ ആണല്ലോ സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബൈനറി ട്രീ വിത്ത് ട്വൻറ്റി നോട്ട്സ് ക്യാൻ ഹാവ് ഡാഷ് നൾ ബ്രാഞ്ചസ് ഒരു ബൈനറി ട്രീ ഉണ്ട് ആ ബൈനറി ട്രീക്ക് ഇരുപത് നോഡുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ബൈനറി ട്രീയിൽ എന്തുണ്ട് ട്വൻറ്റി നോട്ട്സ് നമുക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി നോട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ബൈനറി ട്രീയിൽ എത്ര നൾ ബ്രാഞ്ചസ് നമുക്കുണ്ടാകാൻ പറ്റും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നൾ ബ്രാഞ്ച് എന്താന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് നൾ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് പോയിൻ്റ് ടു ബൈ ദ നൾ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഇഫ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നോഡാണ് അത് നള്ളിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം നള്ളിലേക്ക് പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ നോൺ ലീഫ് സോറി ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ലീഫ് നോൺ ആണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു എൻ നോട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു ബൈനറി ട്രീ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുവാണ് ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു ട്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബ്രാഞ്ചസ് ഓക്കെ എൻ പ്ലസ് വൺ നൽ ബ്രാഞ്ചസ് എന്തിന് കാണും അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് നോഡുണ്ട് ആണല്ലോ മൂന്ന് നോഡുള്ള ട്രീയിൽ എത്ര നൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് നൽ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നള്ള എവിടെയൊക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡബ്ലി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡബ്ലി ലിങ
ഡബിൾ നോട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ എഗെയിൻ ടൂവിനും ത്രീക്കും ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പോയിന്റേഴ്സ് കാണും ബട്ട് ട്രീ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ നള്ളായിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും നള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കണ്ടീഷൻ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് നൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് നോട്ട്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ലീഫ് ലീഫ് നോഡിൻ്റെ പോയിൻറ്റേഴ്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈനറി ട്രീ വിത്ത് ട്വൻറ്റി നോട്ട്സ് ക്യാൻ ഹാവ് ഡാഷ് നൾ ബ്രാഞ്ചസ് എത്ര നൾ ബ്രാഞ്ചസ് കാണും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ട്വൻറ്റി വൺ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് പോസിബിളി അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയക്കാം മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രോബബ്ലി ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സിനകത്ത് ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ സോ നോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈനറി ട്രീ വിത്ത് എയ്റ്റ് നോട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻ ഇൻ ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സൽ വോട്ട് ഇസ് ഇൻ ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സൽ ഇൻ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലെ നോഡ് നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ റൂട്ട് നോഡിലേക്ക് പോകും പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ നോഡിൽ പോകും ഇതിനെയാണ് ഇൻ ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ഇസ് എ റൂട്ട് നോഡ് ഓഫ് ദ ട്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നോട്ടേഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് വേറെ ഒരു നോട്ടേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതായത് സ്പ്രീ ഓർഡറും തന്നിട്ടില്ല പോസ്റ്റ് ഓർഡറും തന്നിട്ടില്ല നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ട്രീയുടെ റൂട്ട് നോഡ് ഏതാണ് റൂട്ട് നോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ വരുന്ന നോഡായിരിക്കും അല്ലേ ചോദിച്ചത് ഇതിൽ ആരാണ് ലെഫ്റ്റ് ആരാണ് റൈറ്റ് ഏതാണ് നോഡെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കനോട്ട് ബി ഡിറ്റാമിൻഡ് നമുക്കൊരു ട്രീ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിപ്പോൾ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ട്രീ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ബിക്കോസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻ ഓർഡർ ട്രാവേഴ്സൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് വെറുതെ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ വിത്ത് എയ്റ്റ് നോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീയെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യും അതിന് ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഇത് ബൈനറി സെർച്ച് ട്രീ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇത് ഇൻ ഓർഡർ ആണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അത് ഇൻ ഓർഡർ മാത്രമല്ല ഇൻ ഓർഡർ റിവേഴ്സൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്തില്ല ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇല്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഹൗ മെനി ഡിസ്റ്റിങ് ബൈനറി ട്രീസ് ആർ പോസിബിൾ വിത്ത് എൻ നോട്ട്സ് എന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ ബൈനറി ട്രീയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചോയ്സിൽ ആൻസർ ചോയ്സിൽ ആൻസർ തന്നിട്ടില്ല സോ നമ്മളത് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് വയ്ക്കാം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ഡിസ്റ്റിങ് ബൈനറി ട്രീസ് ആർ പോസിബിൾ വിത്ത് എൻ ലേബിൾഡ് നോട്ട്സും ചോദിക്കും എൻ അൺലേബിൾഡ് നോട്ട്സും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എൻ ലേബിൾഡ് നോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ വി വിൽ ബി യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ അല്ല എൻ അൺലേബിൾഡ് നോട്ട്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ബി യൂസിങ് ദ ഇക്വേഷൻ ടു എൻ സി എൻ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇതിന് ഞാൻ അങ്ങ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോയ്സും നമ്മുടെ ആൻസറിൽ വന്നിട്ടില്ല